<clears throat> Is that better? Yeah. <laughs> it must be light. Do da будет свет, как говорится. Okay, so uh, this morning I was thinking of speaking a little bit about enthusiasm. Так сегодня утром я бы хотел поговорить об энтузиазме. Because you know, there's a lot of things um, which get in our way in devotional service. Потому что в нашем преданном служении возникают очень часто проблемы, которые нам мешают. You know, it could be a number of things that get in our way. Это может быть целый ряд причин, проблем. For instance, um, the mind can get in the way. Это может быть, например, ум. Он, ум создает нам какие-то препятствия. Sometimes um, you know, other people get in our way, even to the point of um, sometimes devotees can disturb us. Иногда это могут быть люди и даже преданные, они могут создавать нам проблемы. And sometimes, you know, we can even be influenced by plenary um, influences. Um, Lubomir knows all about that. Ну и также на нас могут влиять э, планеты, э, как бы астрология также оказывает влияние на нас. Yes, and you know, it's also Kali Yuga. It's a, a place where it's an ocean of faults, so it, we're easily um, uh, influenced by our surroundings. Ну и так сейчас, и так как сейчас Кали-Юга присутствует целый океан недостаток, недостатков, поэтому все окружающее на нас влияет. So, you know, to remain enthusiastic in devotional service is a major, major feat, endeavor. Поэтому оставаться энтузиастичным в духовной практике, в преданном служении — это очень серьезная задача, серьезный вызов для нас. But having said that, if we can remain enthusiastic, then there is a lot of rewards for the devotee. Но сказав все это, если преданно все, несмотря на все это, сохраняет энтузиазм, то он получает очень большие блага. Господь его награждает. So I'm taking a verse this morning from the Srimad Bhagavatam 5:18-12. Итак, сегодня мы почитаем стих из пятой песни Шримад Бхагаватам, 18 глава, 12 стих. Which describes some of the exalted qualities the devotees get by remaining enthusiastic in their services and, and regulated principles. И в этом стихе <coughs> описываются возвышенные качества преданных, которые остаются энтузиастичными и соблюдают все принципы. Vasudevaya. Omagyatam and Andasya Dinandina Sulakaya Chaksura Militam Yena Tasmai Sri Guru Venamaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadam Ayam Dadati Swapadantikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaurabhakta Rinda 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um, so, it, is it so that this morning there are there could be English devotees listening, or what? What is the? Такой вопрос может быть, что нас слушают преданные англоговорящие. Есть среди участников или возможно? I think it's possible, Махараш. Okay, so I'll read the English okay. translation to this verse. And then you can read the, uh, the Russian one. Махараш прочитает на английском сначала, а потом будет русский перевод. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifested in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practices of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be given, driven by his own mental speculation and must engage in the service of the Lord's external energy. How can there be any good qualities in such a man? В теле человека, который развил беспримесную преданность верховной личности Бога в Асудеве, <coughs> воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими как религиозность, знания и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения, и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. <coughs> Даже если он достиг успеха в мистической йоге или честно трудясь содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда, откуда же у такого человека возьмутся добродетели? Okay. Um... The English uh, dictionary version of enthusiasm is um, is as follows. Итак, в словаре английского языка дается такое толкование слова энтузиазм. Expressing joy. Это означает выражать радость. Expressing joy in each task. As I give it my best effort. Выражать радость выполнения каждой задачи, каждого усилия, прилагая при этом максимум усилий. That's a very powerful explanation of enthusiasm. Это очень сильное объяснение, что такое энтузиазм. I mean, it requires a certain uh, attitude obviously because even if you're not enthusiastic in what you're doing you can push yourself to be enthusiastic ну и конечно же энтузиазм требует определенного настроения вы можете вы можете не испытывать энтузиазм а при этом вы можете себя заставить подтолкнуть для того чтобы обрести его in other words a lot of enthusiasm uh, doesn't depend so much on how much faith we have um, but more how much we put into the task that we're about to do другими словами энтузиазм он больше зависит не от нашей веры от нашего настроения и сколько усилий мы прикладываем к тому что мы делаем of course, it is also a fact that the more the more we become faithful and Krishna conscious, then the more enthusiasm will be there. 
Конечно, это факт, что чем, более, чем больше э, развивается наша вера в сознании Кришны, чем, тем больше у нас будет энтузиазма. But as I was saying, there is a lot of things that stop us from trying to be enthusiastic. Но, как я уже говорил, существует много вещей, много препятствий, которые не дают нам испытывать этот энтузиазм. So at that point we can either uh, still be enthusiastic or not. I mean, it's 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 a frame of mind actually. Поэтому по сути мы можем сами решать быть энтузиастичными или нет. Это все зависит от от нашего ума. Yeah, frame of mind. То есть все зависит от нашего ума, от ума настроения. His prophet also he would say that um, if you have no enthusiasm, then be enthusiastic anyway. Um, meaning to say that um, if you if you induce if you if you're enthusiastic anyway, uh, enthusiasm will will gradually um, be the experience. И как Шрила Прабхупада говорил, если вы не испытываете энтузиазм, все равно будьте энтузиастичными. То есть даже если его нету, мы его не испытываем, но сохраняя этот энтузиазм внутри, сохраняя это умонастроение, он придет к нам естественным образом. Trying to be enthusiastic about it's about devotional service, which is not different than Krishna. И конечно это применимо только преданным, потому что относительно чего мы испытываем энтузиазм, мы испытываем энтузиазм по отношению к преданному служению, которое не отлично от Кришны. So which means there must be a connection between our enthusiasm and Krishna uh, giving us uh, enthusiasm. Поэтому, безусловно, есть определенная связь между нашим энтузиазмом и то, что Кришна нам его дает. As he says in the Bhagavad Gita, as, as one uh, steps towards me, I come towards them. So one step towards Krishna, Krishna will be even more enthusiastic to come one step, two steps to us. И как Кришна говорит Бхагавад Гити, насколько человек предается мне, настолько же я отвечаю. Соответственно, если мы делаем шаг по направлению Кришне, он делает два шага, то есть он еще больше идет нам навстречу. So first we must, even if we don't feel joy, express it anyway. <laughs> Поэтому даже если мы не испытываем особой радости, нам следует все равно ее проявлять. Of course, some will say, "Well, that's artificial, and and I don't do anything, you know, which is artificial." Кто-то может возразить, но это же будет искусственно, а я не буду делать то, что искусственно, неестественно. But again, you know, uh, it's okay because it's devotional service. You can artificially approach any activity in devotional service. And then you'll be surprised. Uh, within moments, you'll feel enthusiasm. Но так как это касается преданного служения, то это нормально. Даже если вы не испытываете какого-то энтузиазма, интереса, но как только вы начинаете заниматься преданным служением, даже если это неестественно, то вы через какое-то время сразу же почувствуете энтузиазм. Lubomir, do you have my book there or not? Uh, yes, I do. You need me to read something from that? Yeah, yeah. Um, there's a nice story um, in regards to uh, those who don't insist not to be enthusiastic and like to pass, pass the book to someone else. So to speak. Uh, есть в книге Махараджа одна замечательная история, uh, в которой рассказывается об, об энтузиазме и о людях, которые uh, не хотят как бы, прилагать усилия по отношению к нему. Just a second, I will take it. 
This is on page. Uh, do you have it there? Just a second, I will take it. Okay. So I will just uh, read uh, part of this. There were four friends named everybody, somebody, anybody, and nobody. One day there was a service to be done and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about, uh, about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wasn't, wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. <laughs> what page is it, Maharaj? Uh, 69. Страница 58. Жили были четыре друга, каждый кто-то, кто-нибудь и никто. И вот однажды нужно было выполнить служение. Каждый был уверен, что это сделает кто-то. Кто-нибудь мог бы это сделать, но никто выполнил служение. Кто-то разозлился, поскольку это была работа каждого. Каждый подумал, что кто-нибудь сможет это сделать, а никто понял, что каждый не станет это делать. Закончилось все тем, что каждый обвинил кого-то в то время, как никто сделал то, что мог бы сделать кто-нибудь. Yeah, so, and, you know, there's a little explanation, but um, basically we've got to uh, recognize and do what needs to be done before even being asked. This is ideal. Ну, есть uh, объяснение этой истории. Оно заключается в общем в том, что необходимо делать то, что необходимо сделать, без того, чтобы вам это кто-то объяснял или говорил. Uh, but the problem here in this story is that egoism and lethargy gets in the way. Но проблема в этой истории заключается в том, что наш эгоизм и лень вмешиваются и не дают нам делать то, что необходимо делать. Yeah. So Rupa Goswami he gives uh, a number of favorable principles by which we can execute our devotional practices, and the first one is being enthusiastic. Вот Трупа Гасвами дает нам определенный набор uh, принципов, следуя которым мы можем uh, развиваться в нашем преданном служении, развивать энтузиазм. И вот uh, развитие энтузиазма, нах нахождение в этом состоянии является одним из них. And he writes that every endeavor in Krishna consciousness is performed with the intelligence. И он пишет, что каждое усилие в преданном служении необходимо совершать с позиции разума. And the devotees are expert in engaging everything in Krishna's service. И преданные очень преданные, очень искусные в том, чтобы вовлекать все в служение Кришне. The practice of devotional service has nothing to do with selfish meditation. И практика преданного служения не имеет ничего общего с, эгоистич... с эгоистичной медитацией. But it means practical activities in spiritual life. Это означает <coughs> практич... преданное служение означает практические действия в нашей жизни, в духовной жизни. Uh, we should serve Krishna more enthusiastically than the non-devotees serve Maya. И мы должны служить Кришне с большим энтузиазмом, чем непреданные служат Майе. Yeah, and um, <coughs> the life is, is, um, 
repetitive, actually, because there's not there's nothing to be so joyful about. Even the news is all negative news. So from the beginning of the day to the end, there's a lot of neg negativity within materialistic life. Жизнь преданных на самом деле она вертится по кругу, там все повторяется. С утра люди смотрят новости, в которых рассказывается о каких-то плохих вещах, негативных, и дальше в течение дня и вечера все происходит то же самое. So, to some extent, they, they look like they're enthusiastic, but within their hearts, uh, they're not actually very happy at all. We can see that in their hearts and minds, they're wishing that actually things could be better. Поэтому материалистично настроенные люди, хотя внешне они могут казаться энтузиастичными, на самом деле в их сердцах и в умах присутствует разочарование, и они хотели бы, чтобы их жизнь была намного лучше. Even if they're making money, the, the feeling is, well, another day, another dollar. It's, it's, it's no big, you know, it's no big deal really in one sense. Another day, another dollar. There's nothing so special about that. Даже если такие люди зарабатывают много денег, для них это становится чем-то привычным. Они думают, ну, прошел еще один день, я заработал еще один доллар, то есть заработал еще каких-то денег. Ничего в этом особо радостного нет. Because even if you have a lot of money, you have to worry about spending it. You have to worry about safekeeping it so it doesn't get stolen. So many worries are there. Потому что даже если вы богатый человек, у вас много денег, вам все равно приходится переживать об их безопасности, о том, как их потратить, и в любом случае вы не можете находиться в спокойном состоянии. In devotional service, devotees don't uh, claim proprietorship of anything, whether it's money, land, or even family members. It all belongs to Krishna. Преданные же в своем служении они не считают себя господинами или обладателями, хозяевами чего бы то ни было. Идет ли речь о деньгах, об их семьях? То есть они понимают, что все принадлежит Господу. So in that sense, we can remain uh, fearless and be enthusiastic. Поэтому в этом смысле мы мы получаем <coughs> вот это необходимое знание для того, чтобы сохранять бесстрашие и пребывать в энтузиастичном настроении. So we can say another day, another Mangalardi. Поэтому мы можем сказать, ну вот, вот наступает еще один день, еще один день будет еще одно Mangalardi. Another day, another sixteen rounds. Наступает еще один день, будет возможность прочитать еще раз 16 кругов. Another day, another Bhagavatam class. Еще наступает еще один день и будет еще один, uh, еще одна лекция по Бхагаватам. Another day, Bhagavad Prashad ki jai. Еще один день наступает и будет еще Бхагавад Прасадам ки jai. Yeah, so you know we have so many things. Um, which uh, we have spiritual connection with, with our hearts and minds, and we can remain enthusiastic. Поэтому у нас есть возможность обрести вот эту связь с различной духовной деятельностью, которая будет наполнять наши умы и сердца радостью. And, you know, Prabhupada, Shil Prabhupada commented, um, you know, once he said, he said, um, in regards to enthusiasm, he said, how could I have come to America at such an old age unless I was enthusiastic? И вот Шила Прабхупада как-то сказал, как я мог совершить это путешествие в Америку, приехать сюда, если бы у меня не было энтузиазма. Yeah, and he mentioned how he was enthusiastic because of the order of his spiritual master. И он упомянул тот факт, что он испытывал этот энтузиазм вследствие наставления своего духовного учителя. 
And on the basis of that order, uh, it didn't really matter what happened to him. He remained enthusiastic. И на основании этого наставления, неважно, что с ним происходило, он сохранял э, этот энтузиазм. He remained enthusiastic even when, for a whole year, he got no response from anyone. И Шила Преупада сохранял энтузиазм даже в течение целого года, когда он не получал никакой поддержки и ответа от других людей. He was infused to rise. One o'clock in the morning to translate his books. Шила Преупада вставал в час ночи. Он был энтузиастичным. Он хотел переводить книги. And you know, if we study the life of Шила Преупад and his many years of preaching around the world, he was always. It didn't matter what the situation was, even adverse situations. He remained enthusiastic. Если мы изучим жизнь Шилы Преупады, то мы увидим, что несмотря ни на какие неблагоприятные или сложные ситуации, он всегда сохранял энтузиазм. Yeah, and, and the interesting thing is that that same enthusiasm uh, has been transferred onto us. И что интересно, этот энтузиазм Шилы Преупады он передается и нам. Yeah, if we link with Srila Prabhupada and all that enthusiasm that he had, he transfers it over to us so that we can continue his mission. Если мы разовьем наши отношения со Шрила Прабхупадой, то мы получим этот энтузиазм и получим возможность служить ему для того, чтобы дальше развивать его миссию. And Prabhupada used to like quoting uh, one Christian minister. Uh, one reference that he made regarding Prabhupada's disciples. Вот Шила Прабхупада любил часто цитировать одного христианского проповедника, который сказал кое-что относительно преданных. This is what the Christian minister said. Вот что сказал христианский проповедник. They are our boys, but previously they were not interested in religion. Now they are mad after God. But, uh, they are not our boys. Yeah, they are our boys, meaning it was a, an American uh, priest who saw the enthusiasm of Prabhupada's disciples, who were American boys. Mm -hmm. So they, were, they are American, they are our boys, he said. И вот он, он сказал, что это наши э, парни, это наши мальчики, в смысле, что это американцы, которые э, ранее не практиковали никакую религию, но сейчас они просто обезумели от любви к Богу. Или Преупаде очень нравилось э, говорить эту цитату, так как она исходила из христианского проповедника священника. Yeah, because you know it is it is interesting to see uh, even in those days when Krishna consciousness was not such a, a big society, it was very relatively small, but still the the devotees were so enthusiastic to distribute books, to spread Krishna consciousness in different ways, and the you know. The people saw this enthusiasm and wondered, where does this enthusiasm come from? We've never seen anything like it. Но это очень интересно, вдвойне интересно, потому что в начале развития сознания Кришны, когда преданных еще было немного, все они были очень энтузиастичны, они распространяли книги, выходили на улицы, и люди замечали, они видели этот их энтузиазм и задавались вопросом, откуда они его берут. Yeah, so, and then also Prabhupada made a, a nice analogy of eagerness um, because obviously to be enthusiastic, even if you're not enthusiastic, there has to be some degree of eagerness to try to be enthusiastic. Ну и также Шрила Прабхупада отмечал важность усердия, 
старания, горячности, так как даже если вы не испытываете энтузиазм, но у вас есть вот вене, желание, то вы его получите. So this is what he said in one lecture. И вот что он сказал в одной лекции. Rupa Goswami has advised that if it is possible, please purchase Krishna consciousness. Rupa Goswami рекомендовал, что если у вас есть такая возможность, пожалуйста, обретите сознание Кришны. Don't delay. Не откладывайте его на потом. Purchase immediately. Незамедлительно обретите его. Then he made one question: Where is it available? И потом он спросил: А где где это можно сделать? Где его можно приобрести? Where it is a, where it is available if it is such a nice thing? Где это можно приобрести, если это такая замечательная вещь? Yes, the movement is going on. Да, это движение будет продолжаться. And what is the price? А какова стоимость этого? So he's, you know, he's he's asking these questions as if someone else is asking them, but he's. Шила Приупада задает эти вопросы, якобы от лица интересующегося человека. What is the price? А какова цена он спрашивает? Yes, it is such a nice thing. You must pay a price. Да, это такая замечательная вещь, что вы должны заплатить определенную цену. What is that price? И какова эта цена? Simply your eagerness. Это просто ваше горячее желание. This price you must pay. Вот такую цену вы должны заплатить. Then you will get Krishna. И в таком случае вы получите Кришну. And he went on to say, Krishna is not poor, and Krishna's devotee, he is also not poor. И дальше он продолжил, что Кришна не беден, и преданный Кришна он также не беден. The devotee can distribute Krishna free. Преданный может дать сознание Кришна бесплатно. Simply, you have to purchase by your eagerness. Вы должны просто проявить желание, готовность, и вы получите его. Your pious activities is not enough. То есть ваших благочестивых поступков недостаточно для этого. But still, this eagerness is, is I, 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 yeah, the pious activities is not enough, and the eagerness is not awakened within the heart. То есть вашего, ваших благочестивых поступков недостаточно для того, чтобы развить вот это желание, усердие в том, чтобы обрести сознание Кришны. This is a nice point, that pious activities is not enough. So even the most pious people in the world, they cannot develop uh, eagerness and enthusiasm like the devotees when they're serving Krishna. Это очень интересное замечание, что даже самые благочестивые люди в этом мире они не могут развить достаточного желания, достаточного вения, как преданные для того, чтобы обрести сознание Кришны. Then he goes on to say, this eagerness is a very important thing, and it can happen by the association of devotees. И дальше Шрила Прабхупада объяснил, что это желание, это вения. Оно очень важно, и развить его можно обрести через общение с преданными. Therefore, we are giving a chance for everyone to invoke this eagerness. Поэтому мы даем шанс каждому человеку пробудить в себе это желание. Then you can see God eye to eye. И тогда вы сможете встретиться с Богом с глазу на глаз. It is not so difficult. Это не так уж и сложно. If you think I must see Krishna in this life, this is this life is meant for seeing Krishna. It is not meant for becoming dogs and hogs. Если вы решите, что в этой жизни я хочу увидеть Кришну, так как эта жизнь не предназначена для чего-то иного, как бы она не не является чем-то подобным жизни животных и свиней. I must see Krishna in this life. 
Если вы подумаете, что я должен, я обязан увидеть Кришну в этой жизни, вот так Шила Прабхупада объясняет, что такое желание, усердие. So another one of uh, Rupa Goswami's um, uh, suggestions on how to remain in phys- uh, on how to execute devotional service is that we should actually abandon the association with non-devotees. И еще одна рекомендация Рупы Госвами, как мы э, можем развить наше преданное служение, заключается в том, что мы должны оставить э, близкое общение с непреданными. So he says, in order to become successful and enthusiastic in devotional service, one has to give up the association of unwanted persons. И он объясняет, что для того, чтобы сохранять энтузиазм э, и э, э, развиваться в своем преданном служении, человек должен оставить э, общение с, э, с ненужными людьми. This includes karmis, gyanis and other non-devotees. И это включает в себя карми, гьяни и других непреданных. So Lord Chaitanya defines a devotee or a Vaishnava as one, someone who gives up the association of worldly people. И Шичатани Махапрабху дает определение, кто такой преданный, это тот, кто оставляет общение с мирскими людьми. And you know, there's another story in my book um, in regards to um, The monkey and the crocodile. The monkey one day was swinging in the trees, uh, doing the kind of things monkeys do. Вот еще есть одна история из моей книги, которая иллюстрирует этот момент про обезьянку и крокодила. Как-то обезьянка висела на дереве, она там качалась. Чем обычно и занимают занимаются обезьяны? And one crocodile came downstream and stopped and said to the monkey. И вот один крокодил он подплыл к ней и начал с ней общаться. He looked up to the monkey and said, "Hey monkey, do you want to come for a ride on my back?" Он посмотрел на неё наверх и сказал: "Эй, обезьянка, ты хочешь покататься на моей спине?" So the monkey was thinking, hmm. A ride on the crocodile's back. Well, that's something I've never done before. И обезьянка подумала: "Хм, как интересно, у меня есть возможность покататься на спине крокодила. Это впервые, у меня ещё такого не было." So he he decided to come down and and have a ride on the crocodile's back. Ну и тогда обезьянка решила спуститься вниз и покататься на спине у крокодила. So the, he came down and jumped on the back of the crocodile and the crocodile turned around and went back upstream. Ну, вот она спустилась, уселась на спину крокодилу, и он поплыл дальше вверх по реке. And after some time the monkey asked the crocodile, where are we going? И после некоторого времени обезьянка спросила у крокодила, куда же мы направляемся? And the crocodile said, "Well, I'm taking you to my wife so she can eat your heart." И крокодил я ответил, я я я везу тебя к своей жене, чтобы она могла съесть твоё сердце. And the monkey said, "Well, actually, I left my heart back in the tree. Can we go back and get it?" Моя обезьянка ответила: "Ты знаешь, на самом деле я оставила своё сердце там на дереве." Мы можем вернуться назад, чтобы я его взяла с собой. So the crocodile turned around and took him back to the tree. The monkey tried, climbed up on the tree and looked down to the crocodile and said, "Bye bye, crocodile." И обезьянка, то есть крокодил вернулся с обезьянкой туда под дерево. Обезьянка забралась на на него и оттуда сверху сказала: "Ну давай, всего хорошего тебе." So usually monkeys are you know not very intelligent but this particular monkey was very intelligent I'll go for a ride but I'll leave my heart here 
So in other words, he had his heart in the right place, and therefore he was not affected by the uh, the danger that he uh, was going to receive from the crocodile. Ну и обычно обезьяны они не очень разумны, но это оказалось достаточно умной. И в чем заключался ее разум в том, что она оставила свое сердце, как бы не не взяла свое сердце с собой. То есть она его берегла. So this is important for us to to remain enthusiastic in devotional service. To always uh, keep the heart in, in its right place under the shelter of Krishna's lotus feet. Поэтому для нас очень важно сохранять энтузиазм в нашем преданном служении и сохранять наше сердце в правильном месте в на лотосных стопах Господа Кришны. And another, you know, quality here is endeavoring with confidence that. We should know that you know if we serve Krishna nicely, uh, Krishna will give us uh, guidance. He will help us and he will protect us. Ну еще одна рекомендация от Рупага с вами это то, что нам необходимо действовать с уверенностью, понимая и зная, что Господь нас защитит, он нас направит и поможет. Therefore, we can then successfully execute devotional service. Without any difficulty, so we must have that confidence that, um, as I endeavor, then Krishna will give me the protection I need. Поэтому мы должны действовать с уверенностью, всегда помня о том, что если я буду вот так вот уверенно заниматься своим преданным служением, Кришна даст мне все, что необходимо, и всегда защитит меня. Yeah, because sometimes we can, in devotional service, we can become paralyzed through analysis. Um, the mind is so active, um, analyzing this and analyzing that, we can also get very confused. Также часто у нас может быть такая ситуация, где мы парализованы из-за того, что наш ум слишком много всего анализирует, он слишком много переживает, думает о чем-то. Yeah, there's a nice story in that regards. Um, the the toad and the dancing uh, millipada. In English, it's called millipada. Um, Uh, not 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 in English. I think it's in Russian. Is it Milipada? The uh, one with thousands of legs. Многонож, гусеница. Итак, это есть еще одна замечательная история про жабу и гусеницу. What's it called? Гусеница or многоножка. Многоножка, yeah. Yeah. So the story goes like this that. This uh, Arganorska, he he was dancing one day with his many many legs. He had so many legs, so he could dance, you know, fantastically. Вот в этой истории рассказывается, как многоножка замечательно танцевала, у нее тысячи ног. And and the toad, you know, one day saw the mili milipada. On Orkanovska, saw the, how wonderful he was dancing, and um, he knew that uh, he couldn't dance as good as that. He tried his best, but you know he's only a toad; he only has four legs hopping around. So he got a little bit envious. Ну и вот Джаба в один день увидела, как многоножка замечательно танцует, она вдохновилась и тоже захотела танцевать, но у нее было всего лишь четыре лапы, и то она как бы не могла так же как бы, танцевать, она могла только прыгать. Естественно, что она э, начала завидовать многоножке. So he was, he was a little envious, and he decided that he would put a stop to this uh, wonderful dancing. So what he did, he he wrote a letter to the Milipada. Ну и вот жаба решила как бы из зависти навредить многоножке. Она решила, я сейчас как бы прекращу этот ее танец, и что она сделала? 
Она решила написать письмо на доноске. И в этом письме она задала на доноске вопрос. And his question was, when you dance, do you uh, first lift up your 52nd uh, foot and then shift over to your 56th foot and then over to your 200th foot and back to the 150th foot? И вот в своем письме он спросил на доножке, ты когда танцуешь, ты сначала поднимаешь свою 52-ю э, ножку, а потом 50-ю или 206-ю. То есть в какой последовательности ты это делаешь? So just that one question uh, got the millipara completely confused, completely mental. Ну и вот, прочитав этот вопрос, многоножка полностью как бы потерялась, она начала размышлять, думать, а действительно, как я это делаю. So he was, you know, trying to figure it out. What, what came first? What came second? What came third? И вот она начала думать во время танца, а какая нога поднимается, какой по очередности. And then he could no longer dance. <laughs> И на этом ее танец закончился. Она не могла больше танцевать. Yeah, because he got so, you know, immersed, too immersed in what he was doing. Потому что она слишком погрузилась в анализ, в размышления над тем, что она делает. Yeah, and the, the point is that one who is constantly absorbed in various faults, uh, always living with the fear of committing offenses or committing mistakes will not be able to do their service properly. И смысл этой истории в том, что если преданный слишком много размышляет о своих ошибках, он слишком переживает о том, чтобы не совершить какие-то оскорбления, то вместо преданного служения он просто переключается на свой ум и не может толком заниматься своим служением. Because such a person is preoccupied uh, meditating on all kinds of possible mistakes he could make. Почему? Потому что такой преданный он начинает медитировать на все возможные свои недостатки или ошибки, которые он может совершить, занимаясь служением. This is called paralysis through analysis. И это называется паралич вследствие чрезмерного анализа. So this point here is that we should endeavor with confidence that even if you don't understand philosophically what you're doing, you don't have enough uh, knowledge, uh, you, you don't have very much of anything, faith, whatever, still endeavor with some confidence and you will see gradually that uh, Krishna consciousness does work And um, it will give you the highest perfection um, above and beyond anything else. Поэтому мы всегда должны действовать с уверенностью, даже если у нас нет какого-то полного знания или понимания, что именно и как, мы все равно должны продолжать заниматься преданным служением будучи твердо уверенными в том, что сознание Кришны действительно работает, Кришна всегда нам поможет, и сознание Кришны — это самое высшее, что есть вообще в этом мире. And also Prabhupada made a point about you know, getting, um, not, being, not being encouraged by his god-brothers before leaving for the West. Также Шрила Прабхупада упоминал тот факт, что его духовные братья его особо не вдохновляли на э, отправление на Запад, на поездку на Запад. И когда Шрила Прабхупада вернулся в Индию и привез с собой так много преданных, Ничего не поменялось, то есть они также не поддерживали его, они также не вдохновляли его. 
So he writes this in, um, in one of his purports. И он пишет об этом в одном из своих комментариев. He said, do not be depressed. И вот он пишет, не, не испытывайте депрессию, не будьте депрессивными. All along my God brothers gave me only depression and compression. Все это время мои духовные братья давали мне только депрессию и какие-то ограничения, препятствия. But I continued strong in my duty. Но я все равно продолжал уверенно выполнять свой долг. So never mind, there is some discouragement. Поэтому не обращайте внимания, когда вас кто-то обескураживает. Continue with your work in full enthusiasm and full enthusiastic Krishna consciousness attitude of service. Продолжайте вашу деятельность, вашу работу в полном энтузиазме, занимаясь преданным служением, сознанием Кришны. So you know these are common feelings of you know experience in this world, even by devotees. Sometimes we we get uh, discouraged, uh, even by you know fellow God brothers, sisters, and so some discouragement is is sometimes there. Поэтому это естественно обычная вещь в этом материальном мире. Иногда даже преданные, будучи преданными, мы можем испытывать, можем иметь такой опыт, когда какие-то наши духовные братья или сестры, они нас обескураживают. But Prabhupada also addressed this nicely. Также Шрила Приупада замечательно этот момент описал. He said that when nice work in devotional service is done, uh, and and um, the devotee is trying very hard to please Krishna and his spiritual master. Вот он написал, что когда преданный делает замечательную работу, он совершает преданное служение для того, чтобы удовлетворить Кришну и своего духовного учителя. There are bound to be others who will find fault in this in his service. Всегда будут другие люди, которые будут находить недостатки в его служении. And the overall effect of this discouragement is depression. И общий эффект от того, когда вас кто-то обескураживает, это депрессия. And it's even possible that the devotee loses sight of the goal. И может быть даже такая ситуация, что преданный потеряет из виду свою главную цель. So Prabhupada gives the solution. И поэтому Шрила Приупада дает решение этой проблемы. He said in his, in his own experience, I continued strong in my duty. И вот он говорит, на собственном опыте я все равно продолжал выполнять свой долг. Continue your work with full enthusiastic Krishna consciousness attitude of service. Продолжайте вашу деятельность, вашу работу с замечательным отношением или и желанием служить Кришне. This means that whatever happens, our attitude to devotional service should be uh, uh, render devotional service with great force. И также он сказал, что что бы ни происходило, все равно продолжайте ваше преданное служение uh, с uh, уверенностью и прилагая к этому все ваши силы. And he even mentioned his own spiritual master whenever he was discouraged by someone or something, uh, he would use the word uh, continue with great uh, velocity or velocity, uh, great force. It's another word for great force, with great velocity, great force. И также Шрила Приупада рассказывал, что его духовный учитель, в свою очередь, также учил своих последователей, что если кто-то вас обескураживает, все равно продолжайте 
с еще большим усилием, то есть набирайте обороты. Yeah, so you know these these um, stories and um, guidance by Rupa Goswami, they're um, of paramount importance uh, to us in our everyday service to Krishna. Поэтому подобные истории и наставления Рупы Госвами не имеют очень большую важность и значение для нашего ежедневного служения Кришне. No matter what form of a harassment uh, you, may fa- you may be faced in, no matter what ill treatment society may dish out, the devotee must be focused. Поэтому неважно, какому преследованию или негативному отношению к себе вы подвергаетесь со стороны окружающих, все равно необходимо продолжать. Необходимо быть полностью сосредоточенными, сфокусированными на служении Кришне и не обращать ни на что другое внимание. And just in conclusion, there is a nice verse in the Srimad Bhagavatam 1137. It says, A sober person, even when harassed by other living beings, should understand that his aggressors are acting helplessly under the control of God, and thus he should never be distracted from progress on his own path. This rule I have learned from the earth. Невозмутимый человек, подвергаясь нападкам других живых существ, должен терпеливо продолжать свой путь, понимая, что его обидчики лишь беспомощно подчиняются власти Бога. Этому правилу я научился у земли. And in Prabhupada's purport, in one section, he says, the earth is the symbol of tolerance. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что земля является символом терпения. By deep oil drilling, демоны постоянно тревожат ее, они бурят нефтяные скважины. Atomic explosions, Они испытывают атомное оружие, на ней взрывают ее. Pollutions. Загрязняют ее отходами производства. The earth is constantly harassed by demoniac living entities. То есть земля постоянно испытывает, подвигается нападкам со стороны демонически настроенных Sometimes beautiful forests are cut down by greedy men with commercial interests. Иногда прекрасные леса уничтожаются вследствие жадности бизнесменов, коммерсантов. Sometimes the earth's surface is soaked by the blood of soldiers fighting in in, in a war. А порой земля пропитывается кровью солдат убивающих друг друга в жестоких войнах. Yet, despite all these dis- dis- disturbances, the earth continues to provide all the necessities for living beings. Но несмотря на все эти беспокойства, Земля продолжает обеспечивать живых существ всем необходимым. In this way, one can learn the art of tolerance by studying the earth. Таким образом, на примере Земли можно научиться искусству терпеливого отношения к другим. So in the same way, you know, our target is Krishna, the service of the lotus feet of Lord Krishna. То есть он также нашей главной целью является Кришна, служение его лотосным стопам. And if we are to deviate from that service because of all these external um, uh, influences, then uh, we're not focused enough. Если мы отклоняемся от этой нашей главной цели вследствие каких-то внешних обстоятельств, то это означает только одно, что мы недостаточно сосредоточены. So it's you could say uh, 
instead of being on the slow lane, go on a faster lane. Take your devotion to another level so that you will not be influenced. Поэтому, если мы испытываем вот такое воздействие извне или не испытываем энтузиазма, нам надо просто перейти на э, другую дорожку, увеличить скорость э, нашего служения. We have that choice. У нас есть вот такой выбор. Okay, I'm, I'll finish there, and if there's any questions, and я заканчиваю на этом, если есть какие-то вопросы или комментарии. I don't know what time we're supposed to finish, but um, не знаю, во сколько мы должны закончить. <coughs> There is one question from Agle. <coughs> Enthusiastic Harinama. How should it look like? I would like to have a picture to meditate on, so when quarantine is over, we could make it come true. Итак, вопрос от Элия. Uh, как должна выглядеть uh, энтузиастичная харинама? Я бы хотел иметь какую-то картину, представление для того, чтобы медитировать на это, чтобы когда карантин закончится, мы бы могли ее воплотить в жизнь. Well, you know, at least in the early days, we had certain training uh, before we went out on the street. Ну, в начале у нас было в начале движения сознания Кришна у нас было определенное обучение, подготовка перед тем, как мы выходили на улицу. So I can mention those things if you want. Ну, я могу упомянуть вот эти вещи, которым нас обучали. Если вы хотите. So first of all, of course, your your dress, your how you look should be. Um, you're going out to the public, so this is the first impression that people get uh, when they see they look. What what is he what is he dressed like? Yeah. Поэтому очень важно обратить внимание на вашу одежду, во что вы одеты так как люди, увидев вас в первый раз, возможно, первое, на что они будут обращать внимание, это на вашу одежду. So we were told that we should not go out on the street unless the saris and the dhotis were ironed. И вот нам объясняли, что мы не должны выходить на улицу, на харинаму, если, наш, если у преданных сари или дхоти не выглажены. And we should have tilak. Также у нас должны быть тилоки. Um, and, you know, it, we should also, um, you know, with the musical instruments, make them look a little bit uh, presentable. Sometimes, for instance, the cartels, they're not, uh, they don't have a very colorful strap. And it's some, some old piece of string, which is dirty. You know, just little things like this make all the difference. Поэтому также нам объясняли, что необходимо обращать внимание на музыкальные инструменты, так как иногда бывает, что вот эта веревочка на кареталах она грязная или оборвана, необходимо, чтобы она была презентабельного вида. Поэтому вот такие вот мелочи это то, на что необходимо обратить внимание. Yeah, and it's important, of course, that um, uh, to dance because through the dancing, people see that we're enthusiastic. So that everyone has to dance in the same way. You know, these all, all these things—they're little things, but they are—they um, are the things that people are watching at. And they're not so much. Uh, interested in why we're chanting Hare Krishna, but they're interested in the people that do chant. What do they look like? Are they smiling? Are they 
or are they sad? Do they like doing what they're doing? Are they dressed nicely? Their instruments, oh yes, nice instruments. You know, all these little things they're looking at uh, above and beyond, you know, who are the Hare Krishnas? That, that comes later. Their first impression is, what do they look like? What do they sound like? Ну и, конечно, очень важно обращать внимание на танец, как преданные танцуют, потому что люди вокруг смотрят э, э, в первую очередь на людей, они, то есть на преданных, они не, э, не понимают, не задаются особо вопросом, почему они поют Харе Кришна, они просто смотрят на преданных, насколько они энтузиастичны, улыбаются ли они. Также очень важно, чтобы... Танец был какой-то скоординированный у всех, хотя бы там в одном стиле, чтобы это не было как-то в разнобой, хаотично. Вот. Поэтому все вот эти небольшие мелочи, как бы, они несут большое значение, так как люди обращают внимание именно на эти вещи. Yeah, so we're Krishna's soldiers, we're an army going out to fight Maya. So we need to be we're representing Srila Prabhupada. We're representing Shishi Gornatai and Lord Krishna. So everything should be done nicely. Мы являемся солдатами Господа Кришны, Господа Чайтанья. Мы выходим для того, чтобы сражаться с Майей. Мы представляем Шилу Прабхупаду, Шиши Гаваранитай. Поэтому все должно быть э, презентабельно в самом лучшем виде. So this is some ideas for you, uh, but don't go um, preaching to the temple president there in Kaunas and insisting on that Maharaj said this and he said that. So don't, don't demand from the temple president. Uh, you can gradually come in and introduce these things if they're not being done. Uh, ну вот, uh, как бы вот это основные вещи, но, пожалуйста, не надо сразу бежать к президенту храма и говорить, ну вот Махараш сказал, что надо делать так, давайте, значит, будем делать так. Нет, это все должно происходить постепенно, поэтапно. Можно начать с себя, <coughs> как бы в первую очередь. Поэтому uh, все должно происходить естественным образом. Yeah, um, if you want changes in Krishna consciousness, you should start with yourself. So make sure that that you you're representing properly, and uh, by your representing properly, the, your influence will rub off onto others. Поэтому всегда следует начинать с себя, если вы хотите внести какие-то изменения, начните с себя. То есть, если вы будете полностью совершенным образом выглядеть, соблюдать все эти рекомендации, то вы станете примером для остальных и будете вдохновлять других преданных на это. Окей. Okay. Хорошо. So we have time, like one hour more, if you want. So one hour. One hour more. If you want. If if not, we can finish. До 10 московского времени. До во сколько? По 9 по на. Sorry, sorry, we have 13 minutes more. 13 minutes. Uh, so we have another question. Uh, what is a false enthusiasm? How can we get rid of it? Amir Prabhu is asking. Вопрос, что такое ложный энтузиазм, как от него избавиться? Sorry, I didn't quite understand the question. So uh, Amir Prabhu is asking, what is false enthusiasm? Ah, false enthusiasm. Hmm. How can we get rid of it? You don't, you don't need to get rid of it. No, у нас нет необходимости избавляться от ложного энтузиазма. And even if you tried, you wouldn't be able to get rid of it. И даже если вы попытаетесь, вы не сможете от него избавиться. Yeah, so false enthusiasm, Prabhupada said, is better than no enthusiasm. 
И Шила Прабхупада говорил, что ложный энтузиазм лучше, чем вообще никакого энтузиазма. You know, he said that um, even if you're not enthusiastic and and you 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 induce you induce it falsely, that's okay because you'll then experience real enthusiasm within minutes. Шила Прабхупада говорил, что если вы не испытываете энтузиазм, но вы э, как бы его искусственным образом э, как бы пытаетесь пробудить, то в течение нескольких минут, очень короткого времени, настоящий истинный энтузиазм в вас проснется. I've given this example before. I think it was even a couple of days ago. I don't know where it was, but uh... If you're in a kirtan, if there's a kirtan going on, and you're outside the circle of the kirtan, you're just taking some distance, uh, and because your mind is saying, you know, all right, so the people that are dancing, they look happy, but this is not for you. Ну, я уже приводил такой пример. Если у вас возникает ситуация, где вы находитесь в Киртане, но вы в нем не участвуете, вы где-то вне его круга, и вы видите, что преданные счастливы, они танцуют, вы думаете, что нет, это не для меня. Yeah, and the mind will come up with so many reasons why you should not uh, go into the Kirtan. И вот ум вам даст множество причин, почему не надо участвовать в Киртане. Uh -huh. But if you suddenly say to the mind, well, I know I don't have very much faith and I don't have very much enthusiasm and um, I'm not even really sure about this Krishna consciousness, but I'm going to go right in there anyway. Но если вы скажете своему уму, да, я не испытываю особого энтузиазма, у меня нет какой-то веры, и вообще э, что-то это сознание Кришны как бы мне не очень, может, даже сильно нравится. Но ты знаешь, мой дорогой ум, вот прямо сейчас я пойду туда, в Киртан. So you run into the Kirtan and you're falsely enthusiastic. И вот вы забегаете в этот киртан и начинаете с ложным энтузиазмом танцевать. И вот киртанье, преданные, которые играют, которые вокруг вас, они увидят этот ваш ложный энтузиазм, но они начнут вас воодушевлять. Давай, вперед, еще. And you stop jumping in the air. И вы начинаете прыгать высоко в воздух. And suddenly you realize, hey, this is really good. <laughs> и в какой-то момент же неожиданно поймете, к вам придет осознание того, насколько это все замечательно. This is so good that I don't know why I didn't try this before. Это настолько замечательно, что странно, почему я раньше не пробовал этого. I told the story when one Rafi Yatra festival in London when we were waiting for Prabhupada to arrive and I was so enthusiastic and uh, there was a kirtan going on I was leaping in the air and I I didn't even, you know, I didn't even understand how high in the air I was going until I, you know, suddenly landed on one lady's uh, pram. She had, was pushing, she had a pram with her baby in and I fell on top of it and And I twisted my ankle. Ну, вот я уже рассказывал эту историю. Была Радхаятха в Лондоне, мы ждали Шилу Преупаду, был замечательный Киртан, и я с таким энтузиазмом танцевал. Я так прыгал высоко в воздух, что даже сам не понимал, как это возможно. И все это продолжалось до тех пор, пока я не упал случайно на, э, на коляску женщины с ребенком и подвернул ногу. Yeah, so it's you know usually it's just the mind and the false ego saying don't do that, don't do that. You're not ready for that. You're not ready for that. But actually, from day one in Krishna consciousness, we're ready for everything. 
Ну, поэтому, как правило, это наш ум и наше ложное эго постоянно нашептываю, что нет, это не для тебя, тебе это не надо, ты еще не готов. Но на самом деле с первого же дня знакомства с знанием Кришны мы уже полностью ко всему готовы. Because there's nothing more the soul wants than to, to serve Krishna enthusiastically. Потому что нет ничего более высокого, нет у, у души нет какого-то иного желания более сильного, чем служить Кришне с энтузиазмом. So nothing wrong with false enthusiasm. Поэтому нет ничего плохого с ложным энтузиазмом. Prabhupada said a blind uncle is better than no uncle. Шрила Прабхупада говорил, что слепой дядюшка лучше, чем вообще никакого. And false enthusiasm is better than no enthusiasm. Поэтому ложный энтузиазм лучше, чем вообще никакого энтузиазма. Амир. So uh, devotees from Krishna TV, they would like to thank you for uh, inspiring uh, class. Thank you very much. Any other questions? Yes, there are any other questions. There are no questions. Okay. Thank you for listening, thank you for your patience, and thank you for your enthusiasm. Большое спасибо за то, что вы слушали, спасибо за ваше терпение и также вот за ваш энтузиазм. Сила Прабхупад Ки Джай. Сила Дришанта Дас Гасвай Махара Джаки Джай. Хари Кришна, дорогие преданные, в этом году мы празднуем несколько важных юбилеев. Исполняется 125 лет со дня явления Шилы Праупады, 50 лет приезда Шилы Праупады в Россию, в Советский Союз, также 55 лет основания Искон. И в честь этого события преданные решили сделать особое юбилейное подношение Шали Праупаде в форме одного миллиона распространенных книг. По крайней мере в России, в СНГ преданные могут присоединиться к этому подношению. И каждый может принять участие в меру своих возможностей. Ятры могут взять какие-то обязательства, преданные индивидуально могут взять какие-то обязательства. Мы рассчитываем на то, что не будет ни одного преданного, который останется равнодушен к этому подношению. Хотя бы, если 10 тысяч преданных примет участие в этом подношении, мы сможем порадовать Шилопраупаду. И даже если вы возьмете одну книгу, выкупите ее и подарите своим родственникам и друзьям, это будет уже ваш вклад в это подношение. Поэтому мы рассчитываем, что каждый преданный выберет для себя какую-то посильную для него участие в этом подношении. Ятры могут выбрать для себя посильное участие в этом подношении, и тогда мы все вместе сможем доставить Шрипраупаде особое удовольствие. Хари Кришна!